。Hello， 大家好，我系 Mills， 都一段时间咧冇做一啲拍摄同大家分享啦。今日咧同大家分享一下油光嘅一啲缺点。好多朋友咧上過課，又或者玩咗閃光燈一段時間咧，可能你都會覺得，嗯，眼光好難控制，眼光通常影咗出嚟咧都好醜樣嘅、呃。越油就越好，就係、是、應該要用多啲油光。某程度上咧，你可以咁樣講嘅，因為你總會覺得眼光嘅陰影係唔好睇。今日咧就同大家分享一下，到底係咪用油光就一定係無敵？最好嘅呢，咁到底油光有啲咩地方我哋需要注意嘅呢？我諗睇完今次嘅影片呢，大家都有所啟發嘅。好啦，首先呢，我哋面前有個模特兒，戴咗頂黑色嘅帽啦，頭髮呢就有啲棕色紅紅地嗰個感覺嘅。OK， 咁啊輪廓都鮮明嘅，我哋就試下做一啲簡單嘅拍攝。喺我前面咧，呢度有一支閃光燈，呢一支咧係 Profoto 嘅 A2， 係一支好細支、好輕巧嘅一支 Speed Light。其實佢係一個 Speed Light， 但係佢成個 function 同埋喺佢嘅功能上面咧，其實都係做一個 strobe 嘅角色嘅，即係做一個專業影流燈嘅一個角色。咁見到佢咁細支咧，就知道其實佢都係一個 Speed Light 嘅一個閃管。即係都係一個小閃管嚟嘅，即係話咧佢個陰影咧都係相對嚟講會比較暗嘅。咁呢支燈咧就好似我平時用開 Profoto 嘅閃光燈咁樣，就係、是、有唔同嘅 power 啦，係由最細去到零點一，去到 full power 十嘅。的確唔係話非常之強嘅 model 零，咁但係咧大家應該都可以清楚睇得到呢個 model 零嘅一啲陰影嘅。OK， 我收細咗。我前面 video light 啦嚇，咁所以咧，你而家應該係睇得清楚我後面個模特兒公仔嗰個陰影嘅。咁我而家光線擺喺唔同嘅位置嘅時候咧，你會見到啊陰影咧就隨住光嘅角度咧不斷咁改變。例如咧，我光擺得高嘅話，成個陰影就會遮蓋咗模特兒塊面啦。慢慢落嘅話咧，你會見到咧。越嚟越光，越嚟越光啦。咁但係如果我角度傾斜嚟到呢邊都係啦，其實某程度上，只要你個角度係比較高嘅話咧，誒、呃、呢頂帽都會製造到唔少嘅一啲陰影出嚟嘅。咁好啦，我就試下用呢一盞燈嘅 b a r e head 同大家試一試。好，咁我大概咧就喺模特兒嘅大概四十五度角度。好啊，咁好明顯咧，有陰影喺模特兒塊面嗰度嘅，咁我就試下影一張。咁我就冇做測光嘅，我五點六光圈，咁我先影一張，睇下個結果係點樣嘅先。OK， 第一張相影咗啦。OK， 個曝光都差唔多。O.K. 咁大家咧都會見到一個比較暗嘅一個陰影喺個主角嘅嗰塊面嗰度產生出嚟。咁另外咧就係比較難睇嘅就係後邊嗰、那個後邊嗰個陰影。所以通常喺呢啲情況之下咧，好多人都會覺得眼光係唔好睇。我哋就嘗試去製造一啲油光，睇下個陰影會唔會好睇啲。咁我就試下咧加一個油光箱俾佢，咁佢係一個八角罩嚟嘅，咁而呢個面咧係搣唔開嘅 ，OK， 咁佢亦都係有兩層嘅 diffuser 喺裏面嘅，裏面係有一層，跟住外面再多一層，咁所以咧佢係一個、呃、都幾油嘅一個油光箱嚟嘅，咁同埋咧佢就用磁石啦，就咁拍落去就得啦 ，OK， 好，咁我試下同一個角度，咁啊。嗯睇下增加一個 stop， 睇下先咯。OK， 試下睇下個構圖有冇左咗先，都有左咗少少。試下 ，OK， 試下過翻少少。好啊，試一張睇下啦。
，暗咗啲嘅，系啊，暗咗啲嘅，试下再加多半级。OK， 嚟多一張啊！好啦，咁啊，好明顯呢，如果相比第一張同第二張嚟講嘅話呢，其實已經係爭好遠好遠啦。成個光呢，個感覺呢，柔和好多好多，係咪？我係起碼呢，最少我哋會見到主角個樣啦，我哋會見到主角個樣啦，而後唔係話一。刀切咁樣一條線啦，咁另外呢，就係我哋睇下個主角後面嘅一啲陰影，後面嗰個好黑好實嗰個陰影呢，唔見咗，咁大家要留意下咯喎，呢個只不過係一個好細隻嘅一個油光箱，但係佢已經將一個咁細咁硬嘅一個點光源呢。變成一個大嘅一個面嘅光源 ，OK， 咁而呢個面嘅光源咧，的的確確係有幾條邊，亦都有個面喺度，亦都係有一個好明確嘅一個距離，亦都有一個闊度去包住呢個主角嘅。咁所以咧，佢產生嘅陰影咧係非常非常之柔和。但係大家可以睇一睇，你會發覺咧，佢個 highlight 唔一樣啦 ，saturation 啦 ，contrast 啦，好多嘢。眼光嗰張相入面有嘅嘢咧，喺油光都會順色咗好多。你會發覺張相咧係冇咁精彩嘅，即係所謂精彩就係望落去係好鮮豔啦，對比度好高啦，係、嗯、啦，比較刺激啲嘅，刺激眼球嘅嗰種感覺。你會發覺係冇乜嘅，但係我哋只可以睇到嘅咧就係一種柔和感。我哋望得到嘅的的確確係一種柔和感，呃、例如啲頭髮嘅層次啦，我哋望頭髮都係好靚嘅，係嘛？就冇話眼光咧嗰一種咧超級多嘅一啲 specular highlights， 全部都係一啲高光入面嘅一啲 highlights 嘅一啲反射光。咁你要發覺，嗯，冇錯。咁當然啦，假髮嘅一啲 material 咧就更加明顯容易出現呢一啲 highlights， 但係其實一般即係真髮。都容易產生呢一種 highlights 嘅嚇，咁啊，所以咧，的確油光咧喺呢一方面係佔優勢嘅。咁但係咪代表油光就一定係黃道？我哋唔會用眼光嘅啦。咁但係唔係嘅，你睇真啲咧，眼光俾到你嗰個條件啊，俾到你嗰種色彩鮮明咧，我哋就係睇對眼啦。你會發覺。眼光咧係精彩啲，望落去係個感覺係好時尚嘅，所以的的確確，我哋好多時見到嘅一啲可能係一啲化妝品、化妝品嘅廣告，呃、又或者係一啲時尚嘅一啲係咯一啲 fashion 嘅廣告咧，我哋都會見到其實都唔少嘅攝影師咧係會用一啲眼光去拍攝嘅，所以咧好多時大家一定要考慮到嘅。我哋的確好着重個陰影嘅，咁但係個陰影係唔係一定係一啲破壞王嚟㗎啦？一定唔要得㗎啦，即、就、係、是、一出現呢，我哋就即係頂唔順啦，接受唔到。其實唔係嘅，我覺得有好多嘢都係攝影師自己去拿捏，攞一個中間嘅位置，同埋呢，好多時大家就轉咗牛角尖啦，就係唔係咁就一定係咁㗎啦，即係唔係最硬，一定係最柔和㗎啦，冇中間位嘅。亦都不能夠並存嘅，咁呢一個呢，就係重點啦。其實好多時呢，我哋睇到可能一啲大家喜歡嘅一啲作品裏面呢，其實係夾雜咗一啲油光 mix 咗眼光，而大家係未必睇得出嘅。咁所以呢，喺打燈方面嘅一啲所謂技巧啦，只不過係大家未能夠喺裏面融會貫通去嘗試。咁樣走，咁樣走，亦都係加入一啲嘢落去，又或者避開某一啲嘢，而將兩種唔同質地嘅光線呢去 mix 埋一齊，而產生一種你喜歡，亦都係精彩嘅作品出嚟。好啦，而家咁樣就油光咁樣啦，係咪 o k 我哋又試下第二種模式啊。好啦，油光呢其實係代表乜嘢啊？油光係代表光源。大啦，個光源面係好闊啦，去包住我哋所拍攝嘅範圍啦，導致乜嘢啊？導致個對比度減低
，其實好簡單，就好似天音。當然上高有個太陽嚇，但係個太陽距離好遠，佢就係照到全部啲雲咧都係光曬，而呢啲雲咧係比較近我哋嘅地面嘅，咁所以咧就相對嚟講咧，成個地面都係受住一個好近、好闊嘅一個光源個光嘅面啊，去包住我哋地面所睇到嘅任何物件啊，任何嘢啊。都冇乜陰影，冇一啲好硬好利嘅陰影。咁我哋係唔係覺得咁樣就係最好呢？大家如果中意影風景嘅朋友，有冇覺得、哦、我哋陰天影同一個風景，同誒、呃、陽光普照，啲太陽嘅光嘅力咧係好強嘅、呃。照出嚟，邊一種望落去係精彩啲咧？嗰、那個感覺。咁梗係有陽光照住啦，係咪？即係例如我哋影維港嘅，即係有一個山做背景，有好多建築物，又有海咁樣。其實樣嘢都有睇到啦。當陽光射住俾你影，定係陰天之下影，你會發覺嗰個對比係爭好遠嘅。其實情況一樣，你會唔會一日到黑都淨係鍾意喺陰天影呢？陰天影有陰天嘅味道，但係係咪代表陽光就係冇用呢？絕對唔係啦，係咪？咁而家情況其實一模一樣嘅啫，光線俾到我哋係產生唔同嘅質地、唔同嘅味道、唔同嘅感覺。咁所以呢，千祈唔好傾向咗某一個方面，就係、是、一定淨係用某一啲嘢。的的確確，我哋眼光又會用，油光又會用，但係呢。唔會話有呢個就冇呢、這個，有呢個就冇呢、這個，唔會嘅。咁我哋一定係要融會貫通喺裏面，點樣可以喺一張相裏面加插唔同嘅一啲光線嘅特徵特性，去產生我哋喜歡嘅味道啦。好啦，而家呢眼光就出現咗一點喺呢一個位置。咁我嘗試下又轉下另外一個位置囉。嗱，如果呢個位嘅話呢，應該呢就會好少少啦，係咪？咁啊，始終都係一個高嘅角度。咁我今次呢，就試下低少少啦。嗱，低少少嘅話呢，頂帽入面嗰個陰影呢，應該就冇咁強㗎啦。即係個人物嗰塊面啊。OK， 咁我就試下揀返先。OK， 試一張睇下。咁我哋睇背景紙後面個陰影一樣係咁硬啦嚇。好啦，我哋又對比返第一張。第一張呢就係、是、有個陰影喺個主角塊面上面嘅，而第二張呢，啲閃光燈移過咗，就將成個主角包住咗啦大家有冇覺得邊一個好啲呢？喺我自己個人嘅角度嚟睇呢，我一定係鍾意有陰影嗰一張多啲嘅，因為嗰一張。唔係關陰影好定唔好，好定唔好，而係嗰張相帶俾你更多嘅想像嘅空間，即係話係有一個故事，有一個 story 喺裏面嘅，亦都講咗俾你聽光嘅角度嘅，亦都講咗俾你聽呢頂帽嘅立體性，明唔明啊？即係佢係交代得更多嘅嘢喺呢一張相裏面嘅。唔係除咗即係簡單一個對比度，交代咗呢一頂帽到底有幾大，到底佢可以製造到幾有一種神秘嘅味道喺裏面，令到我哋唔會話好似右邊嗰張相係打乾晒，就係、是、俾你睇到，連個少少陰影呢都唔想睇到啦，就係、是、想睇到成個女仔下面嗰塊面咁樣。我覺得好多人都可能純粹因為要打光而打光。而冇考慮得到更多裡面嘅一啲 message 喺裏面嘅，好多時咧所謂 message 係咪一定要有一個來龍去脈嘅一啲 story 喺裏面啊？其實對我嚟講係唔需要嘅，但係一張相入面有冇交代得更多嘅 information 喺裏面，俾一個誒、呃、觀眾有更多嘅想像空間咧？呢樣嘢更加緊要。咁至於後面個陰影又點搞啊？即係的確係呢、這個陰影。擺左邊又唔掂，擺右邊又唔掂，係嘛？擺右邊又唔好睇，擺左邊亦都好似唔係咁好睇。我自己就覺得大家諗得太多，要避開呢個陰影其實唔難嘅，只要將個主角距離個背景遠啲，其實呢一個問題咧就可以解決噶啦。咁當然啦，而家我呢一個拍攝嘅範圍啦因為有個 video 擺定咗喺度，我唔知道移開咗之後嗰個距離夠唔夠，但係我可以試下嘅。咁我就只登攞開少少先，咁啊主角呢，就要睇
近前啲啦，唯有咧就將我個 video 咧就再拉後多少少啦。OK， 好啦，咁就將主角再拉前啲。好啦，咁啊，而家個角度呢，就係嗰個主角後面嗰個陰影呢，距離遠咗嘅關係，所以呢，就有少少向下。咁啊，當然啦，成個主角如果再褪嘅話呢，後面就會令得更加乾淨，更加乾淨。例如喺我嘅構圖，如果唔見得太多嘅時候呢，就完全解決㗎啦呢個問題。例如我構圖係咁樣嘅時候呢，咁咪冇事囉。呢支燈而家呢，就距離人物近咗嘅。而人物咧，距離個背景咧又遠咗喎，其實咧就會產生更明顯嘅 inverse square law 嘅結果出嚟。所以咧，我哋會睇得到咧個背景啊，相比頭先咧係暗咗嘅。頭先咧一開始嘅時候，當然光線由於人物好近嘅背景啦，光線亦都係比較平均照落個人，亦都同時間照到少少個背景。咁相反，而家呢人物同個背景距離遠咗，而相反距離之燈近咗呢，就會產生呢一個更加明顯嘅 inverse square law， 就係我哋睇得到人物正確曝光啦，後面呢就開始 fall off 㗎啦，有一個明顯嘅 fall off 感覺。咁而家呢，呢個眼光產生嘅呢一種陰影呢，對我嚟講，我認為係更加誒適合嘅。我哋喺呢一個狀態之下，又將佢變成一個油光睇下。好啦，又落返頭先呢一個嘅油光箱，喺一個咁近嘅情況之下，加返一級多啲啊，試下。好啦，睇下我構圖夠唔夠位先，誒都夠。好啊，大家會睇得到啊。咁當一個落咗油光箱，一個唔落油光箱。系咪爭好遠啊？成個感覺爭好遠啊！大家會睇得到，而家其實咧呢個油光箱係距離個主角係咁近嘅，咁近嘅。當一個油光箱距離主角再近嘅時候咧，對呢個主角嚟講，呢、這個油光箱就會變得更大，因為咧佢越近就越大啦，係嘛？即係話越大咧就越能夠包住前面個主角。咁因為 inverse square law 嘅關係呢佢距離個背景又再遠咗，咁所以呢，後面嗰個位置嘅陰影呢，亦都比之前更加更加柔和，同埋呢，喺 inverse square law 嘅影響呢，佢後面基本上呢已經係好明顯嘅一個 fall off 嚟㗎喇。咁所以呢，我哋睇呢一張相呢，直情後面好輕微嘅陰影呢，都唔係好覺。睇下會唔會暗返少少好睇啲先，係啦，試下減返兩級，係咪 ？sorry， 零點二啊，減返零點二八咁樣啊，零點三個感覺，我覺得係更好嘅。嗱，重點呢就係當我哋攞油光喺比較近嘅狀態打出嚟嘅時候呢，呢、這個光的確係有足夠嘅力包住個人啦。誒、呃，亦都唔會話、呃、分得太散，因為光一出嚟就會俾第一個主角即刻吸收咗呢一堆嘅光線。OK， 咁所以呢，其實某程度上呢，嗰、那個力度呢，亦都係第一時間接觸到個主角。而家我哋呢，睇返呢一張相，同埋一張、呃、眼光嘅相，我哋其實都着重個 highlights。到底我哋個 highlights 到底想誒、呃、產生？點樣嘅味道感覺呢？到底油光呢又會俾到我哋乜嘢嘅一啲好處呢？其實油光呢係會有一個形狀嘅喎。你可以睇下呢一張相呢，右邊嘅呢一張呢，睇下個嘴係咪嗰個嗰一點光呢？係個形狀比左邊呢更加大、更加明顯嘅眼啊。眉骨啊，其實咧，全部都係會睇得到更加明顯嘅一個形狀喺裏面嘅。呢、这、一個就係我想講嘅，就係、是、油光就係有一個面，有一個明顯嘅一個形狀。如果你落長條嘅話咧，長條嘅油光箱咧，呢條線就會更加長、更加闊
誒、呃，當你用唔同嘅形狀，佢投射出嚟嘅形態會有多少嘅唔同。但係呢一個呢，就係、是、眼光做唔到嘅嘢，而眼光俾到你嘅呢，就係、是、更多、更明確嘅一啲 contrast， 同埋喺顏色上面展示呢，眼光絕對係有呢一個優勢嘅。咁喺咩情況之下顯示 contrast 同埋顯示顏色係更差嘅呢？冇錯啦，就係、是、打 b a n s 如果你連油光箱都唔用，你要用嘅可能係天花板啦，用埲牆去打一啲 b a n s 嘅反射啦、呃，去攞一啲白色嘅可能發泡膠板啊，總之用一啲紙啊，用一啲其他唔同嘅嘢去做 fill light 或者去做一啲反射光咧，呢一種光會令到你嗰張相係係柔和嘅。係因為通常你咁樣打咧，嗰塊板啊或者嗰埲牆都係大噶嘛，嚇咁樣打出嚟咧，的確個人物咧係冇乜陰影嘅，會比較柔和嘅。但係你嗰張相就仲比用一個油光箱就更差啦、呃。我只差嘅意思係對比度低啦，自然顏色亦都會相對嚟講唔突出啦，咁就會令到你成張相嘅表現力唔係咁實在。咁就會導致你嗰張相嘅成像就唔關住鏡頭事啦，又唔關你部相機事啦，係你本身嘅設定啲光嘅條件唔好，就會導致到你嗰張相影咗出嚟，總係冇乜新氣、冇乜精神嘅感覺啦。做咗一個簡單嘅示範呢，就係、是、我哋繼續用一塊板啦。今次呢，我又係拆咗呢一個油光箱。就擺喺一部相機嘅隔離啊！即係閃光燈咧，就由後而前，睇下夠唔夠位先。好啦，咁啊，都係好。咁我而家咧就靠我前面嘅呢一塊板嚟做一個反射，呢一塊發布膠板。咁我將呢一塊板擺喺呢個位置，睇下光線咧可以入到幾多啦。咁當然啦，因為而家個角度嘅關係咧，理論上塊板擺我呢邊會好啲，但係大家可能唔啱角度，咁我就唔好搞啦。我試一張先。OK， 咁而家咧呢一張咧個光嘅角度咧就係、是、由後邊嘅一個眼光向翻呢一塊板打過嚟。而產生嘅，咁所以咧喺我部相機嗰度咧，某程度上都會出現到呢一個 flare 嘅。咁我嘗試下咧，將我呢一個眼光嘅角度咧移開翻少少，但係咧，始終我個相機咧就唔係我隻手攞住，咁所以咧就冇得話去就啊嗰啲角度咁樣。我再試一試睇下個角度先。OK， 咁我再加大少少個 power。好啦，試下咯噃，影一張。好啦，嗱呢一個咧就係、是、做一個、呃、反射產生嘅。咁當然啦，呢、這、一個光咧上高啊，我有一塊嘢擋住咧會好啲嘅。我睇下揾唔揾到先。咁我呢一度咧就揾唔到一塊黑色嘅板，我嘗試一下。用一塊白色嘅夾一夾，睇下得唔得？誒，好多啦！好啦，咁我哋嘗試下相比一下，我哋用呢一個油光箱同埋用一個打 b a n s 嘅概念啊，光翻少少咧，加翻半級左右。嗱，呢一個咧，右邊咧就係眼光打落一塊板嗰度，跟住反射翻落去主角塊面嘅。咁我嘗試下右邊嗰張咧，試下再俾大力啲，再去推。咁你會發現咧，其實就咁睇呢一張相咧，你都其實好明顯睇得到咧，右邊嗰張相咧係比左邊嗰張咧更加柔和嘅。
，我哋再對比多一張，就係、是、眼光嗰張。右邊呢，就係、是、一塊發泡膠，最柔和嘅柔光。中間呢，就係、是、一個柔光箱。OK， 咁所以呢，其實三種唔同類型嘅光線呢，的確我哋都會產生唔同嘅感受同味道。但係重點呢，我哋除咗睇呢啲嘢，我哋都可以睇埋呢，例如頂帽嘅一啲 texture 啦，我哋再睇埋眼嘅一啲 texture。咁雖然佢唔係即係一個真人啦咁但係呢，我哋去睇佢嘅一啲細節嘅時候呢，你都會發現其實越柔嘅光細節越唔出。所以如果你話、呃、即係我而家呢，就去影一個比較 close up 啊，你都算半身啦，係咪 close up 啊？如果你影一啲 group photo 係影幾個人嘅，甚至影一班人嘅，你去用打 b a n c e 嘅一種 concept。叫做技巧啦，就去打落半場度，打落個天花度，全部都係間接咁樣反射落去嘅。咁你就大鑊啦。呢一張相呢，你係影到一大班人，塊面好似冇乜好重嘅陰影。但係呢一張相呢，你會發覺，無論你用幾靚嘅相機、幾靚嘅鏡頭去影，出咗嚟都係冇嚟精神嘅嗰張相。呢、这個係關於你用光用得好唔好啦。就係、是、你到底你吸入嘅咧，係吸一啲咩光？係一啲乜嘢質地嘅光？你有冇改變過呢一樣嘢？因為呢一樣嘢始終先係我哋影相入面最核心嘅元素，就係、是、彩光。所以咧，有時並唔係純粹講光圈快門光圈快門都係咁嘅啫嘛。但係光嘅質地一改變，成件事都改變曬。當然啦，我哋影相其實仲會有更多唔同嘅可能性嘅，例如呢，呃、我而家唔做呢個示範啦，因為時間嘅關係，我喺陣間呢，仲要有同學嚟上堂，咁所以呢，冇辦法，咁我一個人呢，就不能夠做得太太太太長時間。OK， 咁啊講下啦，即係如果。一般嚟講，你可以用一個更大嘅柔光箱，例如你用一個五尺嘅一個 a u t o s o f t box 大噶啦跟住你可以再喺前面加多一個眼光罩，其實係冇問題嘅。例如你去加眼光罩啦，例如好似我呢度有一個 f r e n e l 啦，其實我自己都有一啲作品咧，都係咁樣嘅，會加 f r e n e l 啦。又或者你可以用 s l u t 啦，可以用 standard reflector 或者再加一啲 grid 啦、嗯。其實任何任何嘅可能性，你都可以嘗試加入喺你嘅柔光基礎裡面嘅。所以呢，誒，無論你中意去喺你嘅作品嗰度用 b a n c e 嘅模式。又好，你中意用大嘅柔光箱又好，去 create 你柔和嘅陰影底都好啦。其實喺個面層又或者喺個重點嘅位置，例如個主角嘅面啊，或者佢上半身嘅位置嗰度咧，再 p 多個眼光咧，其實呢一個係一個幾唔錯嘅一個選擇嚟嘅。亦都有好多作品咧，入面係出現呢啲嘢，而大家可能係忽略睇唔到嘅。啊、到底佢係柔光定眼光呢？啊、到底佢係點樣呢？其實佢係 mix 咗，而你睇唔出嘅。咁我希望咧，喺今日做一個簡單嘅分享咧，大家可以得到多少嘅啟發。咁啊，今晚咧我就繼續上呢一個基礎班嘅第三堂，即係最下一堂。希望大家咧都可以喺我嘅基礎班、進階班唔同嘅班裏面咧，都得到唔同程度嘅一啲啟發。咁啊，如果大家有興趣學習更多嘅燈法或者係用法嘅話咧，都歡迎大家參加我工作坊嘅。咁我下一班咧嘅基礎班咧就要去到二月份。咁啊，下個月一月份咧就有我第一班嘅呢一個進階班就係、是、講更多嘅唔同嘅掃光工具。咁啊，大家如果有興趣嘅話咧，歡迎大家參加嘅。下次再傾啦。Hello， 大家好，我係 Mills。北京北角已經嚟到二零二二年嘅十二月啦。我記得我係去冰島之前咧，我就舉辦一個工作坊，就係、是、人像攝影嘅基礎課程，係一個全新嘅課程嚟嘅，已經滿咗額嘅啦一早。咁所以就好多謝大家踴躍嘅參加啦。咁我亦都非常期待呢一個全新嘅基礎課程。咁呢個基礎課程其實係講乜嘢嘅呢？同以往嘅攝影
基礎班，又有啲咩唔同呢？反而我想分享嘅就係乜嘢叫基礎。我之前咧已經喺唔同嘅影片入面分享過噶啦。可能我心目中嘅基礎咧，同大家心目中嘅基礎咧，多數都有出入噶啦。而家嘅世代操作部相機咧，可以話簡單，亦都可以話唔簡單。數碼相機都好難撳唔到個畫面出嚟。到底我哋要去使用呢部相機嘅時候，我哋考慮啲乜嘢呢？雖然光圈快門 ISO 獨立嚟睇，每一樣嘢都好簡單嘅。咁但係咧，呢一樣嘢點樣去用呢？點樣去創作呢？其實點樣再去配合閃光燈用呢？呢、這、一個其實係一個思維嘅判斷嚟，而唔係純粹了解 ISO 係咩嚟嘅，光圈係咩嚟嘅？呢啲太容易啦，係咪？咁所以咧個問題就喺呢一度啦。我見太多同學棘咗喺呢度咧，就係佢唔係撳唔到個畫面，但係其實佢冇自行可以做一個邏輯嘅判斷。到底我想點樣影嘅時候，我應該設定咩先咧？好多同學咧都係 auto white balance 啦，甚至 auto ISO 啦都可以嘅噃、呃。光圈好似好容易理解，咁快門咧，快門重要嘅噃，重要嘅就係到底我要吸幾多嘅現場光呢？到底 background 嘅現場光同前面主體嘅現場光係咪可以 separate 嘅咧？係咪可以分開嘅咧？又或者，如果我哋再面對光嘅一啲特性 inverse square law， 到底點樣判斷我哋用一個距離啊、快門啦、啊，定、呃、係用閃光燈啦、啊、補光啦、啊，任何嘅嘢去做一啲調整、啊、例如閃光燈咧唔受快門影響嘅，但係會受光圈。會受 ISO 影響，咁喺呢啲情況之下，我哋應該又點樣調整咧？我哋點樣調整距離咧？到底我支閃光燈應該要係咩距離向個人度打？呃、到底點樣先可以避開一啲背景，還是你想同時間打背景，亦都係打向人度咧？其實呢啲嘢咧，唔係純粹閃光燈嘅問題嚟嘅，其實係你部相機嘅操作咧。你嘅曝光三角啦，其實呢個設定都非常重要嘅。但係我發現咧，喺上堂嘅時候先睇到，原來好多同學係唔了解嘅。咁所以咧，喺呢個人像攝影基礎課程裏面咧，我會講清楚啲，到底我哋影相嘅時候，我相機操作到底佔幾重要？到底我要設定啲乜嘢？到底一個攝影師開始影相之前，我部相機應該要設定乜嘢嘅狀態？點樣去配合我嚟緊嘅？拍攝到底我拍攝嘅時候，我亦都需要管理我部相機嘅邊一部分 priority 呢一個好緊要嘅。你知道你控制光圈先，其他就需要配合佢嘅啦。你控制 ISO 先，你其他就要配合佢嘅啦。我哋用閃光燈先，我哋就要其他嘢配合佢嘅啦。所以其實咧，太多嘢係需要互相配合，但係個 priority 係好緊要嘅。嗯、um, ，我就係發現原來好多朋友咧係。唔懂得呢一樣嘢嘅嘅先後次序，呢、这、一個係好嚴重嘅問題，導致你每一次創作其實你我諗佔大部分咧都係亂撞出嚟嘅。咁所以咧喺基礎課程裏面，我希望可以幫大家可以打得實淨啲呢個底子。當然啦，基礎課程會有無得而拍攝，亦都會有、呃、一啲我嘅示範啦，亦都會用閃光燈啦、呃，一啲 continuous light 啦。我希望大家可以。喺呢一方面嘅知識可以更加增值得更多。我哋先走出去户外拍攝。以往咧基礎班咧都會有户外拍攝嘅部分，但係其實户外拍攝，我覺得大家實際上攞到嘅一個增值咧，唔係太大。可能有好多朋友都會中意啊，户外影相啊，好過癮啊，點樣可以同太陽即刻合作咧，配合咧？我發覺嗰個效用咧，並唔係即時咁顯著，因為。太多需要大家知嘅嘢咧，可能係更重要嘅係你操作，因為你操作唔熟，自然你個腦係運作得唔夠快，你亦都好難做一啲判斷。你冇判斷嘅話，你對住任何嘅環境，你其實都係冇呢個判斷能力。我希望喺新嘅課程裏面咧，可以涵蓋得更加闊，可以更加有效咁樣幫到大家。嚟緊嘅十二月咧，下個禮拜咧已經滿咗額啦。下一班咧，我就安排咗喺二三年嘅二月份，即係過咗年之後，大家如果有興趣嘅話咧，及早安排你嘅時間報名啦。至於進階班咧，我希望亦都係可以集中。
，令到大家了解更多光線嘅特性呢一樣嘢比較重要嘅。我會安排更多嘅時間係喺室內嗰度咧，同大家去做更多嘅分享，因為一樣啦，每一次就咁喺户外影相咧，其實好多時。都係睇我表演多嘅，坦白講，即係我唔覺得咁樣係對大家係、呃、有好深入嘅幫助嘅。咁所以呢，誒、呃、户外嘅部分呢，我將會喺另外嘅其他課程裏面獨立，淨係户外嘅課程去同大家分享。但係我希望大家上呢個課程之前已經了解咗更多對光嘅知識，而唔係我走到去户外即係嗌破喉嚨大家都好難聽得清楚，同埋又好難。好多嘢係好難可以喺户外度示範到俾大家睇嘅，咁所以咧，我希望喺呢個新嘅基礎班同進階班咧，可以幫大家可以將大家期望攞到嘅一啲收穫咧，可以更加豐富。有拍攝嘅前期，當然就會有後期製作嘅部分啦。人像攝影係咪淨係執皮膚呢？呃、除咗就咁、呃、叫做學磨皮咁樣咧，其實有冇更好嘅方法去處理，而唔係乜嘢都磨皮磨皮咧？啊、呃，同埋就算去做一啲 frequency separation 嘅部分嘅時候，有冇一啲嘢我哋係真係需要注意下嘅咧？係咪必須要做呢？基礎班啱啱過咗，如果真係有興趣嘅話咧，就要再等啦。可能喺二月。左右二月底嘅啦，最快都要二月底或者三月啦，先會再開呢一個基礎課程。咁但係進階班咧，安排咗喺呢一個二月份舉行嘅。大家如果本身已經有執開相，誒、呃，亦都可能會有一啲困難。到底顏色應該點樣調嘅咧？到底我哋調色應該調乜嘢咧？入邊有咁多工具，到底每一個工具我哋幾時去用嘅咧？到底我應該要選擇？乜嘢嘅先後次序去做一個修圖咧？誒、呃，同埋如果我想做一啲合成嘅動作嘅時候，到底我應該點樣可以做得更加理想咧？呢啲都係喺進階班入邊咧，會同大家再詳細分享嘅。大家如果有興趣嘅話咧，可以喺以下嘅連結上網睇一睇我嘅內容。咁就希望喺嚟緊新嘅課程裏邊見到大家。到時見。